നമസ്കാരം മനുഷ്യരുടെ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിനും ക്യാൻസറിനും ശേഷം മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് സ്ട്രോക്കിനുള്ളത് തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ രക്തധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പെട്ടെന്നേക്കുന്ന ആഘാതമാണ് സ്ട്രോക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള സ്ട്രോക്കിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം അനിവാര്യമാണ് ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൃദയാഘാതം വന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു പോകുന്നത് പോലെ മസ്തിഷ്കാഘാതം വന്ന് തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഹൃദയസ്തംഭനം പോലെയോ അതിനേക്കാളോ മാരകമാണ് ഈ അവസ്ഥ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തധമനികൾ അടയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളും വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഗുഡ് ലൈഫ് പരിശോധിക്കുന്നത് രക്തചംക്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഫലമായി തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ക്ഷതങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് മരവിപ്പുണ്ടാവുക നടക്കുമ്പോൾ ഇരുവശത്തേക്കും ചാഞ്ചാടി പോവുക പെട്ടെന്ന് കോങ്കണ്ണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങി വിവിധ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടിമിന്നലേട്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിയിട്ടതുപോലെ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ക് ലൈക്ക് എ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോക്കിനെ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ വേർതിരിക്കാം ഒന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തയോട്ടക്കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു രക്തസ്രാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെമറജിക് സ്ട്രോക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൈപ്പുകൾ ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പ് പല കാരണങ്ങൾ ചുരുങ്ങി 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 അടഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരും അതേപോലെ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്ത കൊണ്ടുവരുന്ന രക്തധമനികൾ പതിയെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ടാത്ത രക്തം കിട്ടാതെ വരിക അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവധി അവസരത്തിൽ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തല വീട്ടിലേക്കുള്ള രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പുകൾ ലീക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം പെട്ടെന്ന് ടാപ്പ് പൈപ്പ് പൊട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് പൊട്ടുക അത് കാരണം വീട്ടിൽ വെള്ളം നിറയുന്നു അതേപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്കാണ് രക്തസ്രാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് രക്തക്കുഴലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തധമനികൾ പൊട്ടി തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫേസ് ആംസ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്പീഡ് സ്ട്രോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേ ഫാസ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഏസിമെട്രി വരിക ഒരു കോഡിച്ചൽ വരിക കോഡിൽ വരിക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈക്ക് ആംസ് കൈക്ക് ഒരു കാ ഒരു ഒരു ശക്തിക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീക്ക്നെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സ്പീച്ച് സംസാരത്തിന് നമുക്കൊരു ശേഷി വരിക വർത്തമാനം പറയാനോ ഒരു വാക്ക് കിട്ടാനോ അത് പറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതും സ്പീച്ച് അതും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലക്ഷണമാകാം ആൻഡ് സ്പീഡ് അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ബിക്കോസ് ഇത് എത്രയും നേരത്തെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എത്രയും നേരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അത്രയും വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് സ്പീഡ് സ്ട്രോക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർച്ചറികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് തടസ്സം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഇത് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മൊത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്ട്രോക്കുകളിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇസ്കീമിക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രോക്കിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്തക്കുഴൽ അടയുന്നത് തന്നെ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തലച്ചോറിൽ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് രക്തക്കുഴലാണ് കരോട്ടിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ഉള്ളിൽ വെർട്ടിബ്രൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രക്തക്കുഴലുണ്ട് ഇത് ഇത് നാലും തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് രക്തക്കുഴലിൽ വരുന്ന രക്തം പല ഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് തലച്ചോറിൽ ചെന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞു പോയാൽ പലപ്പോഴും ആ ഭാഗം ബ്രെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം പർട്ടിക്കുലർലി അപ്പോൾ രക്തക്കുഴൽ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് കേടായി പോകാറാണ് സാധ്യത അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രക്തക്കുഴൽ മേജർ രക്തക്കുഴൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കട്ടാവുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്തക്കെട്ടി ഇളകി തെറിച്ച് മേളി ചെന്ന് കുറേ പീസുകളായിട്ട് പല പല രക്തക്കുഴലുകൾ അടയുന്ന ഫിനോമനയും കാണാം അതിനാണ് എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് കാർഡിയോ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ രക്തക്കുഴലുകളൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രക്തം ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അതായത് രക്തം രക്തക്കെട്ടിയായി മാറി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് ചിതറി പീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എംബോളിക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോമൺ കാരണമാണ് അതായത് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രക്തക്കെട്ടികൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ശരീരം മുഴുവൻ തെറിച്ചു പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തലച്ചോറിലും വന്ന് അടയുന്ന അവസ്ഥയെ കാർഡിയോളി കാർഡിയോ എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോമൺ അല്ല ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യും തലച്ചോറിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് രക്തം രക്തക്കുഴൽ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് രക്തക്കുഴൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണം അടഞ്ഞതായിരിക്കണം എന്നില്ല കഴുത്തിലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ടിനകത്തോ രക്തക്കെട്ടി വന്ന് ഇതുപോലെ അടയുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തസ്രാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിനെ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം സ്ട്രോക്കുകൾ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആണ് മരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ശരീരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയും പലപ്പോഴും ചില പേഷ്യൻസ് ഈ രക്തസ്രാവം വളരെയധികം സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താറ് പോലുമില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു വീണതിന് ശേഷം ശ്വാസം നേരെയെടുക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലൊക്കെ ആയ അവസ്ഥയിലാണ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നത് എന്നാലും ചില കേസസിൽ രക്തസ്രാവം വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വന്ന് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയെങ്കിലും വളരെ ഒരു ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് രക്തം വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയും കാണും പക്ഷേ മുഖ്യവാറും ഈ ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് പ്രായം കൂടുന്തോറും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അറുപത് വയസ്സിന് മേളിലേക്കുള്ളവരിലാണ് സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം എടുത്താൽ പുരുഷന്മാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് എന്നാൽ ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം കൃത്യമായ വ്യായാമക്കുറവ് അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പ്രമേഹ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബി പി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇത്തരം ആളുകളിലാണ് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരിലും സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യായാമക്കുറവ് കൃത്യമായ ഉറക്കമില്ലായ്മ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്